日本科学未来館は東京お台場にある国立のサイエンスミュージアムです身近な科学から最新テクノロジーまでこれからの未来をつくるさまざまな先端科学技術について考え語り合い体験するためのいろいろな展示やイベントを楽しめる場所です。未来館はあらゆる人に開かれています子供から大人まで研究者からアーティストまで様々な立場の人が集いますみんなで未来を作るためのチャレンジを見て参加して意見やアイデアを出し合いましょうそれがワクワクする未来の実現につながっていきます未来館の施設と展示を紹介します。屋外チケットブースです。ここでチケットを購入して中に入りましょう。ここは一階シンボルゾーンです。頭上には未来館のシンボル展示ジオコスモスがあります直径約6メートルのジオコスモスに映るのは人工衛星が撮影した実際の雲の様子です宇宙に浮かぶ地球を感じてみてください3階と5階には常設展示ゾーンがあります3階では未来の社会を作るのに欠かせない情報技術や近い将来には誰もが一緒に暮らしているかもしれないロボットなどの科学技術を紹介しています5階には宇宙や地球環境人の体細胞などを紹介する展示があります展示を体験しながら科学技術について知りそれらを生かしてどんな未来を作りたいかを考えてみてください6階にはドームシアターの入り口がありますドームシアターは天球型のシアターです宇宙や科学に関する作品を鑑賞できます常設展のチケットと別にご予約が必要です3階の奥には親子で参加する遊び場親子広場があります体験型の展示を楽しみながら科学的なものの見方を体験する無料のスペースです様々な形のボールを坂の上から転がすとどんな転がり方をするでしょうか他にも体を使って遊びながらおやっと思わせる仕掛けがたくさんあります
総合案内は3階にありますわからないことはこちらでお尋ねください車椅子やベビーカードームシアターでの上映作品のシナリオなどを借りることもできます7階にはレストラン未来館キッチンがあります休憩スペースとしてもご利用いただけますお台場の景色も合わせてお楽しみくださいミュージアムショップ未来館ショップは1階です科学技術に関するたくさんのアイテムを販売していますのでチェックしてみてくださいゾーンの横には最先端の研究に取り組む研究室が並んでいます一つが未来館の館長で視覚に障害のある研究者浅川千恵子がリーダーを務める未来館アクセシビリティラボです。視覚障害者の移動をサポートするナビゲーションロボット AI スーツケースなどの研究を進めていますまた研究エリアには外部の研究プロジェクトチームが入居し多様な分野の研究を進めています。研究者たちが未来館で行うさまざまな実験に皆さんが参加することで研究が発展しますどのような実験に参加できるかは未来館ウェブサイトのイベントページでご確認くださいには、さまざまな専門性を持った科学コミュニケーターがいます。宇宙やロボット、人の体の仕組みなど、それぞれの専門性を生かしながら、幅広い科学技術について分かりやすく伝えるとともに、皆さんと一緒に未来のことを考えていく仕事をしています。研究者と来館者の皆さんなどいろいろな立場の人々をつなぎ共に未来を作っていくことを目指しています展示を見ながらイベントに参加しながらぜひお話ししましょうぼんやりと考えている「こうなったらいいな」もはっきりと思い描いている未来も大歓迎話してみることから未来につながっていくでしょう最後に再びシンボル展示ジオコスモスを紹介しましょう。ジオコスモスは地球の姿を映し出すほか、一日に数回、球体という形状を生かした映像作品を上映する時間があります。こちらは、Into the Diverse World、多様な世界へという作品です。食べ物や言葉、社会のルールなど、地球上には様々な違いがあります。
私たちが当たり前と思っていることは他の誰かにとっては当たり前ではないかもしれませんそんな複雑で多様な世界の中で私たちが生きていることを感じられる作品です今この場所で起きていることだけでなく地球の裏側のことそして未来のことを想像するきっかけになるでしょう是非あなたの未来を想像しながら未来感をお楽しみください。